Dit is de Mokkadox podcast. We gaan het hebben over wat is een contract eigenlijk? Welkom, leuk dat je luistert of kijkt naar de Mokkadox podcast. Uh, we gaan het deze aflevering helemaal uh, terug naar de basis. Wat is een contract? Wat is het managen van een contract? En uh, ik ben Bram van Montvoort, copywriter bij Mokkadox. Bij mij te gast is Rob Posma, oprichter van Mokkadox. Welkom. Welkom. Uh, nou, we gaan het heel veel afleveringen nog hebben over contracten managen en allerlei ingewikkelde dingen die daarmee te maken hebben. Maar ik dacht, laten we eerst helemaal teruggaan naar de basis. Wat is een contract? Wat is managen? Um, nou, laten we met het eerste beginnen. Wat is een contract eigenlijk? Ja, dat is denk ik de meest belangrijke vraag bij contract management. Hè? Als je namelijk contracten wilt managen, zul je moeten weten wat contracten zijn. Uh, het begint eigenlijk bij um, uh, een, uh, een afspraak die je met elkaar aangaat. Vaak is dat een overeenkomst, hè, dus dat kun je mondeling aangaan met elkaar. Maar zodra je een, een overeenkomst aangaat mondeling met elkaar, dan zou je die schriftelijk kunnen vastleggen. En als je die schriftelijk vastlegt en je ondertekent dat bijna, en het is juridisch uh, zeg maar gedekt, dus dat is uh, rechtsgeldig, dan heb je eigenlijk een contract. Dus een contract is eigenlijk een, een getekende schriftelijke overeenkomst. Maar als ik opschrijf van ik ga dit doen uh, en nee, ik, ik zet dat neer op een contract, dan valt er nog niet zoveel aan te managen, denk ik. Dus... Uh, dat is afhankelijk van wat je met dit bedoelt. Als je namelijk dit gaat definiëren in bijvoorbeeld dat je voor iets, voor een bepaalde datum iets moet gaan doen. Bijvoorbeeld een contract opzeggen of een, uh, een rapportage opleveren uit zo'n contract. Dan is dat wel degelijk een onderdeel van een contract wat je zou willen gaan managen. Nou heb ik zelf persoonlijk als, uh, als privépersoon, maar ook als ZZP'er. Ik ben niet bezig met contracten managen en een contractmanagementprogramma. Maar er komt een moment waarop je daar misschien wel mee bezig moet gaan. Kun je, kun je uitleggen wat dat, wanneer dat is? Ja, dat, 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 is, dat is niet zo makkelijk uitlegbaar. Want um, het is ook afhankelijk van wat voor beroep je hebt. Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, een ZZP'er bent in de zorg... dan heb je waarschijnlijk één of twee overeenkomsten met een andere partij. En dan kun je de vraag stellen, moet je dat echt gaan managen? Hè? Dus je kunt je vraag stellen van, moet je de einddatum gaan monitoren? Moet je, moet je het contract zelf gaan, uh, gaan terugvinden? Moet je het opslaan in een bepaald systeem? Um, dat is denk ik een, een segment waar je bij de vraag kunt stellen van, goh, is, is überhaupt een contract management systeem wel noodzakelijk? Zodra je in aanraking komt met veel getekende contracten, hè, dus zodra je veel overeenkomsten moet aangaan, schriftelijke overeenkomsten, dan heb je dus veel contracten. En dan wordt de vraag van, ben je in staat om al die contracten te kunnen managen op bijvoorbeeld een einddatum of op inhoud, of het kunnen terugvinden van die contracten. En naarmate de... De, de hoeveelheid contracten toeneemt en ook de diversiteit van die contracten toeneemt, maar ook je organisatie groeit, groter wordt, meer mensen, wordt het steeds lastiger om grip te gaan krijgen op zeg maar, het, de, de rode draad door al die contracten heen. En wat is dat managen dan eigenlijk? Je had het al even over einddagen, ja, daar gaan we zo nog dieper op in. Maar... Uh, uh, goeie vraag, eigenlijk is het de vrije vertaling van managen, eigenlijk het, beheren, het beheersbaar maken van, hè? dus je, 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 je beheert eigenlijk dat contract, alleen dat klinkt alsof je erop gaat zitten. En dus managen, wat wij bedoelen met managen is het dynamisch maken. Dus je maakt eigenlijk de, het statische document wat op papier staat, waar een handtekening onder staat, dat probeer je dynamisch te maken. Dat probeer je bijvoorbeeld in de tijd uit te zetten. Even voor de duidelijkheid, ik heb al mijn contracten uh, zet ik in een kluis en, en ik weet dat ze daar liggen. Dat is niet managen. Ja, het is beheren dat je ze weet nee, waar ze liggen. Maar... Dat is opslaan. Dat, dat wil dus zeggen dat je dat, dan heb je dus een plek geplaatst, je, je hebt een plek gevonden waar je zegt, nou daar, daar sla ik nou fysiek mijn contracten op en dat is in een kluis en ik doe hem dicht. En uh, als ik nou in een lijstje neerzet wanneer die contracten aflopen, ben ik dan bezig met het managen van contracten? Nee, dan ben je bezig met het managen van een lijstje. Dus als je het in een lijstje noteert, dan ben je eigenlijk bezig met het registreren daarvan. Dus je registreert dan, ik heb dit contract, ik heb dat contract, en dit is de ingangsdatum, dit is de einddatum. En, en wil je nou echt iets doen, dan zou je eigenlijk jezelf moeten gaan managen met de discipline dat je elke dag naar het lijstje gaat kijken, zeker als het lijstje steeds groter wordt, om te zien welke contracten gaan expireren, wat voor momenten dat gaat expireren, wat er eigenlijk in staat, waar het contract ligt. Dus dat is het registreren van een, een contract in een lijstje geeft meer een psychologisch effect dat je denkt dat je aan het managen bent. Een soort van zekerheid, hè? We ja, hebben dit absoluut. Excel-bestand. Ja. Toch is dat volgens mij wel wat veel, zeker wat, wat kleinere MKB'ers uh, verstaan onder contractbeheer. Of contractmanagement. Ja, ik denk dat er wel meer mensen dat verstaan onder contractmanagement of contractbeheer. Maar je beheert eigenlijk um, niet zo heel veel. Je bent eigenlijk echt aan het registreren. Dus eigenlijk is het contractregistratie. Verder kom je niet als dat. Want je, want je zult um, in die registratie, zo'n contract bijvoorbeeld, als je een mokros 
contract hebt voor een maandabonnement, dan verandert elk maand verandert je einddatum. He, dus als, als eind, eind juni dat contract afloopt uh, en je, je stopt het contract niet en het expireert en het gaat stilzwijgend worden verlengd naar juli, dan is de eind juli de einddatum. En eind augustus. Dus als je dat in een, zo'n lijstje wil gaan bijhouden, zul je elke maand de einddatum moeten gaan wijzigen. Ja, nou ja, heb je mensen die nog heel slim gaan programmeren in Excel ja. of in hun Outlook met terugkerende ja. afspraken. Dan loop je toch altijd tegen problemen aan. Daar gaan, gaan we het later nog over hebben, denk ik, in, in verdere podcasts. Nog even over die term, contract managen. Uh, loop jij vaak bij, bij klanten bij begripsverwarring aan? Of, of, of met, met andere partijen die het over beheren, ja. managen, uh, noem het maar op hebben? Ja, uh, eigenlijk wel. Als je het internet opgaat en je tikt contract management definitie in, dan krijg je echt een enorme wildgroei aan definities. En dus je kunt je de vraag stellen van wat is nou de definitie van contractbeheer of contractmanagement? En wij hebben eigenlijk al in vroeg stadium gezegd van hoe relevant is die definitie? Wat, de, wat relevant is namelijk is dat als je een contract hebt... Wat wil je daar nou eigenlijk uit managen? En als dat de einddatum is, of je wil hem alleen maar registreren, dan kan voor jou dat wel contract management zijn. Er is geen one size fits all. Er is geen stappenplan wat je ongeacht de branche waar je in werkt, of hoe groot je bedrijf ook is, uh, wat, je, wat je op contract management kan plakken. Dat, dat, nee. 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 Wat we wel zien is dat er definities zijn van uh, bepaalde uh, professies, waarbij ze de definitie vormen richting hun professie. Ah, bijvoorbeeld inkoop. Ja. Je ziet bij inkoop bijvoorbeeld dat er... Er zijn uh, overkoepelende organisaties die, die proberen dan een definitie vanuit contract management te positioneren die altijd een link heeft met inkoop. Ja, leuk. Nou, Daar gaan we het nog over hebben, want uh, ik heb ook interviews gehouden met, met, met klanten van Mokkeldox en dat is dan een jurist. En dan zie je net weer van, hé, hey, dat contract management lijkt wel heel erg op compliance. Ja. En bij een ja. inkoper zal het weer dat zijn, bij HR zal het weer dat zijn. En... Ja, de, dus als je de, de, het containerbegrip contract management pakt, het is heel erg lastig om te zeggen van daar is een, een uniforme definitie voor. Er is ook geen uniforme definitie voor. Dus je kunt je de vraag stellen of je uh, druk moet zijn met het nadenken over de definitie. Of dat je zegt van goh, ik heb hier een contract. Wat wil ik er nou eigenlijk uit managen? Want als je uit die hoek vertrekt, dan ben je eigenlijk bezig met het managen van het contract. Ja, dus samengevat contract management. Eerst wil je weten van wat zijn mijn contracten, mijn getekende overeenkomsten die ik heb. Wat vind ik belangrijk om daaruit te managen? En nou ja, ben je niet een uh, professional in de zorg met twee contracten, maar ben je een, een bedrijf met meerdere contracten, dan moet je misschien gaan nadenken over een contractmanagement systeem. Ja. Ik wil het uh, in de volgende aflevering met je gaan hebben van waar is zo'n contract dan? Hoe manage je zo'n contract op einddatum? Hoe manage je een contract op inhoud? Maar dat is veel te veel om nu allemaal te gaan bespreken in deze aflevering nog. Uh, dus tot zover. Bedankt voor het kijken naar deze introductie van contractmanagement. En tot de volgende keer bij de Mokkadox podcast.